morte de um herói como o Geno certamente é um marco na história de One Punch Man. Mas isso só se uma coisa tivesse acontecido. O Geno ter morrido de verdade. Hein, Trans, Peter aqui. Galera, o hype do capítulo 66 tá nas alturas ainda. Aconteceu tanta coisa lá que eu me arrisco a dizer que deve rolar ainda mais uns dois ou três vídeos sobre o que aconteceu lá. Que a gente tem que falar. Eu tenho que botar pra fora o que eu tô sentindo. Porque foi maneiro demais, né? Pô, maneiro pra caramba. Mas antes de entrar no tema do vídeo, vai aqui um comentário, ok? Vocês já perceberam que seis é o número da sorte do One e do Murata? Os capítulos que terminam em seis são todos bombásticos, olha isso. O 146 teve o ressurgimento do Garou na forma monstro. O 156 teve a aparição do Blast e do God no mesmo episódio. E agora o 166, maluco! Porra, que que foi isso? Foi o melhor capítulo já lançado. Enfim, só um comentário então, pra gente prestar uma homenagem a essa obra que já é uma das melhores que eu já li, ok? Vamos seguir o protocolo padrão, manda esse like caprichado. Você sabe que é esse like que você dá agora e os teus comentários que fazem a gente voltar. Esse é o termômetro. Eu trago o conteúdo porque vocês capricham o like e comentam aqui embaixo, pô. A gente fica louco, fica tudo atiçado aqui, pô. Obrigado de coração, galera. Galera, no capítulo 166 aconteceu uma coisa que o One Punch Man ainda não tinha feito, né? Que era matar um herói importante pra obra. E não é qualquer herói. Era o fucking Genos. Ou seja, um herói que é o melhor amigo do protagonista e que acompanha ele em todo lugar. Ou seja, a gente acompanhou esse personagem Genos desde o início da obra. A gente aprendeu a ter feição por esse personagem. Sabe, e o Saitama também. E você perder um personagem assim é complicado, né? Bom, guardadas as devidas proporções, isso seria, por exemplo, equivalente ao Sasuke morrer durante uma aventura do Naruto, você entende? Ou seja, o, o, o Gênesis é tão importante para uma parte de quanto o Sasuke é para Naruto. Então, sim, isso foi muito impactante. E se foi para gente, imagina para o Saitama. Mas vamos ser sinceros aqui. Acho que todo mundo concorda que o Gênesis não morreu, coisíssima nenhuma. Pô, fala sério. Pensa comigo, pensa em uma... Como foi que o Genos foi introduzido na história? Qual é o background por trás do Genos? Já tá pensando? Não tá? O Genos tornou um vigilante depois de ter o corpo dele reconstruído pelo Detor Cuzeno. Pois é, o nome dele é esse mesmo. Sendo que isso aconteceu porque um ciborgue enlouquecido da vida destruiu a vila onde ele morava e matou os pais dele. Depois disso, ele vagou pelo mundo procurando por esse ciborgue. Até que ele conheceu quem? Saitama, né? E os dois entraram pra associação de heróis. Ficaram super amigos, o mestre Padawan ali, né? Agora me diz vocês aí, vocês realmente acham que os caras lá iam matar o Genos sem que o Genos encontrasse finalmente o tal Cyborg que destruiu a vida dele e que matou os pais dele? Porra, faz sentido. E toda a treta do Genos com o Dr. Bofoy, galera, é óbvio que o Genos não morreu. Ele ainda tem muita coisa pra explorar, mas mesmo assim isso é tudo baseado na história e no background dele, do Genos. Mas será que a gente tem provas de que o Genos ainda tá vivo? Olha, eu não diria provas, ok? Mas talvez eu possa chamar de indícios. Galera, vamos analisar exatamente o que aconteceu. Vamos embora. Vocês estão comigo aqui, né? Bom, o dinheiro estava todo quebrado como resultado da batalha contra a Associação dos Monstros. E mesmo sem braço, sem pernas, com o tocão mesmo, ele partiu para cima do Garou. E logo depois o Garou arrancou o reator dos Genos. Mas ele deixou claro que o objetivo dele em fazer isso era trair a atenção do Saitama para desafiar o Saitama e lutar a sério. Ele queria que o Saitama lutasse a sério. Então o objetivo dele não era... Nem matar o Genos, o principal não era. Era usar isso como forma de atrair o Saitama. Vendo essa cena isolada, realmente faz sentido. Mas eu como fã de Yu Hakusho que eu sou... Putz, ô, oh, Yu Hakusho gosta demais. Eu não tive como não lembrar da luta entre o Yusuke e o Toguro. Por sinal, a gente já fez um Veja Como Foi dessa luta, assiste, tá? Aliás, se não conhece anime, faça esse favor a você mesmo, tá? Bom, nessa luta, quando o Toguro percebeu que o Yusuke ainda podia ficar mais forte, ele decidiu fazer uma coisa pro Yusuke liberar todo o poder. E o que ele fez foi atacar um amigo dele, que no caso foi o Quabra. Tô até lembrando, galera, naquele momento que o Toguro atacou o Quabra, o Yusuke tava realmente acreditando que o Quabra tinha morrido. E foi isso que liberou todo o potencial do Yusuke. Vocês entendem? Agora pensa comigo. O Garou fez isso com o Genos exatamente pro Saitama liberar todo o potencial dele. Da mesma forma que o Toguro tentou matar o Quabra pra liberar o potencial do Yusuke. Eu sei que o One Punch Man... É imprevisível, é minha ideia de pulo. E seria muita cara de pau copiar isso na cara dura desse jeito. Mas lá no Yu Show, depois que o Yusuke matou o Toguro, o Cobra levantou e deu uma zoada no Yusuke. E bora concordar que isso também faz muito perfil de One Punch Man. Saitama vence o Garou, mas fica se sentindo culpado por não ter chegado a tempo de salvar o Genos. Daí, né, no momento raro de empatia, sei lá, do jeito dele lá, o Saitama chora pela morte de um cara que o Saitama nunca sequer chamou de amigo. 
mostrando que ele tem sim sentimentos. E por isso agora ele levaria o heroísmo mais a sério. Seria maneiro isso, hein? Só que aí o Genos mostra que ele não morreu coisa nenhuma. Que ele fingiu estar tá morto pro Saitama poder soltar a mão. Largar a bifa no cara lá. Isso deixaria o Saitama todo constrangido, né? Todo envergonhado. Provavelmente o Genos ia passar vários dias tirando com a cara do Saitama. Porque ele descobriu que o Saitama gosta do Genos de verdade. Você chorou, mestre, você chorou. Já pensou isso? E pra corroborar tudo isso, bora lembrar que em quase todos os arcos, o Genos sempre é arrebentado. Ele é praticamente o um coiote lá de One Punch Man, é o Willy Coyote, né? Ele sempre se quebra todo e nunca morre. Mas Pedro, ninguém nunca arrancou o gerador do Genos. E daí? O gerador do Genos não é o que mantém ele vivo. Você sabia dessa? O gerador é só a fonte de energia dele. O que mantém ele vivo é o cérebro dele. Bora lembrar que o Genos não é um androide, ele é um ciborgue, ou seja, ele é humano com mais de 90% do corpo composto por partes mecânicas. É um androide. O que garante que o Genos tenha noção de individualidade é o cérebro dele. O que define ele é o cérebro e não o núcleo. Galera, o núcleo não nasceu nele, sabe? Quando o Dr. Cuzeno converteu ele de humano completo para ciborgue, ele teve que tirar o coração do Genos e colocar o reator. Por que, que ele continuou vivo então? Simples porque ele ainda tinha um cérebro dele. O doutor Cuzeno é só Cuzeno no nome, ok? Então sim, o Genos tá vivo e não é agora que vão conseguir se livrar dele. Até porque, pô, tipo, um baita personagem de caixa de cabraço pra caramba. Seria um baita desperdício. Mas comenta aqui embaixo. Pra você, vai vir porrada feia no próximo episódio. Como é que vai ser essa, essa fusão de soco sério contra soco sério? Eu sei que no final das coisas a gente sabe que o, o Saitama vai vencer. Mas você acha que vai ter mais luta ou vai acabar agora no próximo? Comenta aqui embaixo, toca aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou continuar cobrindo o One Punch Man. Se você gosta desse universo, é aqui que você tem que estar inscrito, ok? A gente vai trazer notícia fresca, de verdade, galera. Hypada pra caramba, mas tem que estar inscrito com o sininho. Obrigado, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui! Uhul!